un hôtel comme le nôtre, c'est, je compare euh, un magazine à Vanity Fair. Euh, ah, on bien. va avoir du politique, on va avoir du lifestyle, on va avoir euh, euh, de, de la littérature, on va avoir de la de gastronomie, euh, on va avoir euh, tout quoi. En fait, on a on brasse tout, le cinéma, la mode. C'est un vrai hôtelier parisien. Passé par le Georges V, le Ritz, le Crayon, il a plus récemment traversé la rive. Le voici donc du côté gauche de Paris, au Lutetia. Je suis ravi de l'accueillir, ou plutôt c'est lui qui m'accueille. Bonjour Jean-Pierre Trévisan. Bonjour Maxime. Merci beaucoup de m'avoir chez toi dans ce bel endroit, bel écrin. Est-ce que tu peux me dire un peu plus précisément où est-ce que nous sommes Alors là, nous sommes dans la suite euh, Coppola, une, suite, euh, une de nos suites signatures qui est au septième étage. Euh, donc récupéré sur les anciennes chambres de bonne oui. euh, qu'on pouvait retrouver il y a quelques décennies et qui euh, qui a été signé donc par euh, par Francis Ford Coppola donc euh, enfin, wow. j'imagine tout le monde connaît oui. ou, au minimum sa fille <rire> tout à euh, fait Sofia Coppola donc euh, lui n'y vient plus souvent parce que parce qu'il est assez âgé donc il a un peu de mal à se déplacer mais mais la famille euh, régulièrement. Et donc, c'est lui qui a designé la suite Alors, c'est lui qui a apporté toutes les touches de personnalisation. Donc, euh, juste derrière, là-bas, on a la, la caméra qui a, qui a servi à, à filmer le, le parrain. Euh, il a fait la sélection, euh, la sélection des œuvres, les, les livres. Il a signé sur le miroir de l'entrée. Enfin, tout, tout est de lui. Euh, le... Pas le mobilier, mais tout ce qui est accessoire, c'est lui. Incroyable. On ne le voit pas forcément sur la vidéo, mais c'est vrai que c'est un peu bas euh, en plafond par rapport à peut-être d'autres étages. En revanche, la suite est assez gigantesque. Et elle a un rooftop au-dessus, c'est ça Il y a un magnifique rooftop ouais, de, de pratiquement 100 mètres carrés, ouais. avec une vue euh, imprenable. Sur les toits parisiens. Sur les toits parisiens. Voilà. Mmh, donc... On a ouais, une très, très jolie suite euh, euh, mansardée, donc euh, Et oui. parisienne. Et donc, on est dans le seul palace de la rive de gauche. La rive gauche ouais. Je le disais tout à l'heure. Ouais. On va re-rentrer dans le détail juste après sur la, la partie euh, Lutetia. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est euh, qui tu es toi. Moi, c'est vrai que je te connaissais de, de réputation. Dans ce monde hôtelier 5 euh, étoiles palace, tout le monde se connaît un petit peu. Je ne t'avais jamais rencontré ni au Ritz ni au Crayon. Euh, je veux bien que tu nous détailles un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé jusque-là. D'accord. Bon, en, en quelques mots, euh, école hôtelière de Strasbourg. Oui. Euh, pendant quatre années. Euh, armé rapidement dans, dans le métier en l'occurrence hein, ouais. au, au bar euh, euh, pourquoi parce que j'avais fait un, euh, un plus ou moins un stage dans un, dans, dans, dans un bar avant, de, avant cela euh, euh, pendant l'école hôtelière donc euh, majestique mmh. en euh, et ensuite donc début de carrière en, dans le groupe Accor euh, neuf années dans les hôtels Sofitel excellent euh, à Paris déjà À Paris, oui, ouais, ouais, carrière parisienne, on parle mmh. après, donc à euh, Paris, euh, et euh, donc sur différents postes en, en restauration, euh, intercontinental ensuite, euh, sur la partie événementielle et vente, oui. ouais, je suis sorti de... Intercontinental de Le Grand Donc Le Grand Hôtel, et ensuite euh, aussi l'autre intercontinental qui est le Westin maintenant, donc, oui. euh, euh, où euh, j'ai également travaillé après sur un poste... Euh, euh, de directeur de restauration, j'ai quitté de nouveau la partie. Euh... Donc, neuf années aussi euh, chez Inter. Euh, j'ai rejoint le Four Seasons pour euh, le Georges 5, donc pour la post-ouverture, donc quelques mois après l'ouverture. Ouais. Tu peux nous donner la chronologie, c'est assez clair pour moi qui me souviens de cette époque-là, mais pour ceux qui ne suivraient pas trop le. Alors, le, le, le Grand Hôtel, c'était en 92. Euh... Euh, Début, donc, voilà, pour fin, le coup, je ne suivais fin, pas, j'étais un peu trop jeune. Fin mais... 2000, <rire> fin 2000 euh, c'était le, le, le genre, genre, les équipes Four Seasons, oui. donc Georges V. Qui a réouvert à cette saison, à ce moment, je me souviens très bien de ça. Voilà, il a réouvert euh, une année avant, oui. à peu près. Euh, équipe euh, extraordinaire, donc ouais. une expérience extraordinaire. <coughs> euh, avec ensuite un, un, un passage donc, euh, assez long au rythme de 12 années. Euh, sur la restauration, l'exploitation et la direction de l'hôtel, euh, qui m'amène euh, donc euh, jusqu'à 2018, ouais. euh, où je quitte le Ritz et je rejoins euh, donc Rosewood, euh, Crayon en post-ouverture également. 
Oui. Le crayon avait rouvert, c'était quoi, 2017 de... Alors, euh, oui, c'est ça. Ouais. Euh, moins, enfin, moins d'un an avant, je crois. Exactement. Ouais. Euh, où je suis resté euh, trois années et pour ensuite rejoindre euh, en post-Covid, là ouais. aussi en réouverture, euh, qui, a, qui a été une vraie ouverture. Donc, post-Covid, au Lutetia, Paris, sur la rive gauche. Incroyable. Euh, un très beau, euh, très beau challenge. Et là, pareil, le Lutetia, quand est-ce qu'il a rouvert Alors, il a réouvert, euh, il a réouvert en... Il a réouvert en 18 mmh. euh, juillet 2018. Ouais, juste avant euh, la pandémie. Pour, euh, pour refermer un, un an et demi. Pendant après, la Covid. Quoi, enfin, avec les gilets jaunes, les grèves, et etc. Et toi, tu es arrivé ici en poste de directeur général. Ouais. C'était ton premier poste en tant que directeur général. Oui, oui, euh, oui c'est arrivé assez tardivement, mieux vaut tard que jamais. Oui. Euh... Tout est relatif, hein, tardivement, parce que quand même, quand on regarde, la... bon, certes, c'est une longue carrière, mais finalement, ouais. tu as, as gravi aussi de, de très beaux échelons oui, en partant oui. de tout en bas. Exactement, oui, j'ai commencé ouais. comme, euh, comme euh, barman. Oui. Je suis un bartender. C'est un, un bartender, c'est un, un beau message, euh, ça aussi. Justement, euh, quel bilan Alors, ta carrière du Merci n'est pas terminée et je te souhaite encore de, de belles années, mais euh, tu es déjà un petit peu sur le plus haut poste euh, qu'on a dans un hôtel. Quel bilan tu fais de ce parcours 100% FNB puis euh, direction d'exploitation jusqu'à maintenant Pas tout à fait FNB puisqu'il y a eu la partie vente hein, qui, a été, euh, vente, qui, ouais. a été, qui a été très bénéfique. Hein, ouais, tu as Huit années au niveau des ventes aussi, ouais. Ouais. Euh, quel bilan extraordinaire enfin, c'est enrichissant mmh. euh, des années qui filent sans qu'on s'en aperçoive ouais. des rencontres extraordinaires donc travailler avec les meilleurs professionnels dans, le, dans la capitale de, de l'hospitality mmh. dans le monde c'est quelque mmh. chose de d'important bah, je pense et, bien sûr et, ouais, ouais. Euh... et c'est pas un regret euh, pour toi et encore une fois c'est pas terminé mais de, ouais. de ne pas euh, avoir quitté Paris d'être resté 100% parisien est-ce que c'est pas une limite peut-être dans le CV euh, j'ai pu penser ça à un moment donné ouais. mais je, je suis vraiment en paix avec moi-même par rapport à ça très bien euh, c'est une succession de ce sont des circonstances qui ont fait ça c'est un parcours qui était euh prédessiné, pré je ne sais pas. Ouais. Mais euh, à chaque fois que j'ai voulu partir ou qu'on m'a fait des propositions, quelque chose m'a retenu à Paris. Professionnellement, hein, c'est c'est comme ça. C'est ouais. avec Four Seasons, ça fait avec, avec euh, Intercontinental, ça fait se passer. C'est amusant Four parce que aussi, le Ritz non parce qu'il est indépendant. Et oui. euh, Rosewood, ça aurait pu se passer aussi. Mmh. Et à chaque fois, Paris m'a retenu. Donc c'est ouais. comme ça. C'est très, très drôle, parce que moi, sur une durée certes plus courte, sur un peu moins de 10 ans, mm. il s'est passé la même chose pour moi aussi. Je suis rentré à, à Paris en me disant « je fais une carrière internationale parce que en tant qu'hôtelier, j'ai fait ça pour mm. voyager ». Et à chaque fois que je, je menaçais de partir, notamment avec Peninsula pour aller à l'étranger dans d'autres hôtels, il y avait une opportunité, une promotion, quelque oui. chose. Et à chaque fois, on reste un an, deux ans. Et je, comme toi aussi, à un moment, je me suis dit « bon, euh, c'est un peu dommage. Et puis, j'ai passé ce cap-là en me disant, en fait, c'est pas grave. On se construit aussi tout aussi bien. Et ça permet, et tu le démontres aujourd'hui, euh, d'avoir, n'empêche, une, une carrière exemplaire euh, jusqu'en ouais. haut. Bon, Paris, c'est Paris, c'est comme la, une des capitales, sinon la capitale ouais. où euh, on a le plus d'hôtels ultra luxe ouais. au monde. Euh, il est clair que peut-être dans d'autres endroits, euh, j'aurais bougé. Oui, bien sûr. Euh, mais je pense que c'est un bon message aussi euh, pour les jeunes. Tu vois, euh, euh, j'allais un, un peu te demander ça comme ça, sous forme de, de conseil pour euh, le jeune euh, de Hilkirch, Alexandre Dumas. D'ailleurs, c'est l'école hôtelière à Strasbourg que j'aime beaucoup. Donc, on les, on les salue. Euh, tu leur donnerais quoi comme conseil Est-ce que tu penses que ta voix, je, je parle aussi du côté alors restauration plus vente, c'est une bonne voie pour accéder à des postes de direction Alors, le, la... Le FNB, en règle générale, offre euh, peut-être un peu davantage de chances d'accéder à ce type de poste parce que c'est certainement euh, ce qui amène le plus de complexité dans, dans l'hôtellerie et mmh. ouais. hôtellerie restauration oui. C'est euh, ce qu'il y a de plus, de, 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 le plus délicat, de plus mmh. fin, surtout à haut niveau, euh, surtout quand il y a euh, des, des personnalités importantes mmh. euh, au bar, au fourneau, en salle. Les euh, fameux ça... caractères emblématiques qu'on retrouve ouais, souvent. Alors ça ne veut pas dire que l'hébergement, c'est simple ou que, le... ou que, que les ventes, c'est simple. Parce que j'ai eu euh, un exceptionnel directeur général à l'époque d'Intercontinental qui était issu de la partie sales. Mmh. Mais ça reste quand même assez rare. Ouais. C'est euh, une bonne voie pour accéder à, 
à, à ces niveaux-là, à condition de savoir euh, sortir de là. Mmh. Ah oui, Également, pas s'enfermer. À, à un moment donné, oui. D'où le côté vente aussi pour toi qui t'a un peu ouvert des portes. Mais totalement, parce ouais. que ça me sert euh, énormément aujourd'hui. Oui. Ouais. Parce, que, parce que je dirige des équipes de vente, de vente événementielle, et, euh, et j'ai aussi ces références-là. Donc, ce ouais. qui aide en termes de crédibilité, bien, bien sûr. sûr ouais. Moi, je te vois un peu comme, tu sais, un spécialiste euh, rentré par sa case, comme tu disais, bartender, qui a acquis des compétences et qui, à un moment, a élargi son champ pour justement pouvoir passer le palier d'au-dessus euh, et un ouais. peu gravir les, les différents niveaux jusqu'à jusqu cette direction-là. Il y a aussi autre chose qui me frappe dans ton parcours, c'est que c'est quasiment exclusivement du palace ou du 5 étoiles. Oui. Pourquoi Oui, bah, c'est une volonté, c'est là, là où je me retrouve, c'est là où je, où, où je et où on peut s'exprimer euh, certainement davantage euh, quand on est passionné par ce métier. Ouais. Et euh, voilà. Tu trouves qu'on peut plus s'exprimer Alors évidemment, je suis biaisé et j'ai plutôt tendance à aller dans ton sens, mais quand je parle à d'autres catégories, ils vont te dire qu'au contraire, euh, d'autres catégories d'hôtels, j'entends, ils diraient que dans le palace, tout le monde est un petit peu coincé, qu'on ne peut pas tant s'exprimer et qu'il faut plus aller dans du lifestyle. Je me fais un peu l'avocat du diable. Oui, je dirais l'inverse. Mmh. Parce que le lifestyle, c'est là où il n'y a aucune critique, aucun ouais. jugement de ma part, bien entendu. Hein. Euh, il y a des, des schémas et des, des, des prérequis et, et un uniforme, entre guillemets, lifestyle, euh, sur le festif, sur ouais. enfin, il faut être comme ça, alors qu'un palace... Euh, offre euh, divers champs d'expression, dont le lifestyle. Mmh. C'est ce qu'on fait ici, en l'occurrence. D'accord. D'accord. Intéressant. Un hôtel comme le nôtre, c'est, euh, je compare euh, un magazine à Vanity Fair. Euh, ah, on bien. va avoir du politique, on va avoir du lifestyle, on va avoir euh, euh, de, de la littérature, on va avoir euh, de la de gastronomie, euh, on va avoir euh, tout, quoi. En fait, on, a, on brasse tout, euh, le cinéma, la mode, euh, ouais. on retrouve tout ici. Ouais, c'est amusant. Euh, et c'est euh, de la brasserie, on va retrouver des grandes personnalités, du monde, mmh, bien sûr. Des, des lettres, de l'art, euh, de la mode, euh, en passant par notre salon Saint-Germain, on croise euh, d'autres personnalités et du politique qui se, mange, et, et qui se mélangent avec... avec euh, avec euh, avec nos clients nos clients de l'hôtel enfin, ouais. c'est un vrai euh, on a une partie lifestyle on va retrouver ça euh, dans notre speakeasy par exemple où, euh, qui va être extrêmement pointu et qui va euh, aller concurrencer euh, des des bars à mixologie oui, qui indépendants font que du bar dans Paris voilà. par exemple Donc, ou... on touche vraiment à tout et ça dans un hôtel un lifestyle je oui. pense pas qu'on ait tout à fait ça d'accord ouais. moi je trouve c'est le niveau de détail qui fait la différence. Euh... Et ça, c'est un autre domaine. Le niveau de détail, ouais. euh, oui. Le niveau de personnalisation, ouais. les moyens Et oui. qui sont donnés aussi. Ouais. Euh, voilà, on va... On, et on peut comparer aussi avec un, avec un, avec le, avec un sport. J'aime ouais. bien comparer ça quand, quand je recrute des gens, juste pour leur donner un peu la mesure. Oui. Euh, quand on rentre dans ce milieu ultra luxe, ouais. euh, palace entre guillemets ou euh... luxe c'est la formule 1 ok et, et on a euh, à côté de ça euh, du grand tourisme euh, du rallye euh, tout ça c'est du haut niveau aussi c'est peut-être plus amusant mm. euh, mais il y a la formule 1 oui. et la formule 1 c'est l'exigence l'excellence et tout ouais. ce qui a, ce qui a de pousser au plus haut niveau et le monde des palaces c'est la formule 1 mm. faut être prêt à ça faut aimer ça ouais. Et, et tout le monde n'est pas fait pour ça. Et tout le monde n'est pas fait pour ça parce que c'est extrêmement Clairement. exigeant. Ouais. J'aime bien ces images très très fortes, euh, ces comparatifs, oui, ouais. on, on se les représente bien. On comprend très bien ce qui se passe. Là. En tout cas, en entretien, si tu me dis ça, je, je comprends clairement dans quelle catégorie oui. je, je... <rire> <rire> euh, Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas au travail Parce qu'on imagine un hôtelier, comme beaucoup d'hôteliers, tu passes beaucoup beaucoup de temps à l'hôtel. Ouais. Euh, Est-ce que tu fais autre chose que l'hôtel euh, Beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, par exemple je, Bon, j'écoute énormément de musique. Je suis un fan d'architecture, de d'art de, contemporain. De, je lis euh, beaucoup. Je, euh, je vais, je fais des expos. Je mmh. suis un, un amateur de voitures anciennes. Donc, euh, j'ai largement de quoi m'occuper. Ouais. Voilà. Tu parles de musique. Oui. Je crois que tu en joues aussi. Et oui, 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 oui. 
par le vent. C'est quand même pas, un pas, petit pas, peu original. Tu ne ouais. joues pas d'instrument, mais tu mixes. Mais je... Oui, ça m'est... Ouais, Moi, j'ai été très surpris. Hein. Quand on imagine Jean-Pierre Trévisan, qu'on a, a le directeur en face de nous et qu'on imagine le DJ le soir en train non, de mixer. Non, je ne suis pas un DJ. Non, bon, je, me sur... je me retrouve d'ailleurs les platines. De... Je me suis retrouvé les platines souvent dans le passé. D'accord. Moins maintenant, c'est plus pour amuser les galeries. Ou Donc, en... ici, tu le fais au Mutessia je... Non, je l'ai fait pour des clients ici. Pour des clients pour des ici. Pour soirées... Euh... Soirée pour des grands agents de voyage qui, euh, okay. que, que ça surprend beaucoup. J'imagine. Mais, mais qui sont ravis, quoi. Et, et, et puis ça marche. Enfin, bon, après, ils, ils font abstraction et ils profitent du moment. C'est là où ça devient exceptionnel. C'est là, là où on crée une intéressant. Et oui. Ouais. Ouais. Mais, bon, on euh, va sortir complètement du cadre, mais alors, quel, quel type de musique tu aimes mixer euh, Moi, New Wave, bien sûr, parce que je suis issu de, de, de cette, de cette vague-là. Ouais. Euh, donc, euh, 80s. Euh, mais euh, je suis passé à travers tous les courants, donc euh, d'électronique et euh, des choses assez pointues, donc sans, sans rentrer en trop de détails. Ce qu'on va retrouver dans l'hôtel, ce qu'on va retrouver euh, dans l'un de nos bars, puisqu'il y a une programmation euh, extrêmement pointue euh, dans le bar Aristide, ouais. où j'invite des artistes. Euh, 2000, 2024, hein, des jeunes mmh. tous aussi bien que... Euh, des gens issus de la French Touch, par exemple, donc qui, qui, qui viennent et qui sont clients en même temps. Très bien. Et, euh, et toutes les bandes sons sont faites aussi par euh, euh, des gens de ma connaissance qui sont extrêmement wow. spécialisés et qui ma maintenant s'occupent également de nos autres hôtels de la collection euh, en Europe. Mmh. Euh, voilà, bon, c'est un monde de musique qui gravite autour de moi, un monde d'art. Ouais, c'est super de réussir à mélanger les, les, Passion, les deux comme ça, et les voilà. deux passions, et tout à fait. Ouais, de passions qui sont très, très prenantes. Absolument. Une chance. Ouais. Excellent. Ouais. Euh, en 2021, enfin, il y a presque trois ans maintenant, tu prends euh, la tête donc, du Lutetia. Euh, tu expliques tout juste après une ouverture, puis refermeture pendant la Covid. Euh, C'est quoi tes challenges à ce moment-là Alors, euh, ils sont différents. La première chose, c'est de relancer un hôtel comme tous les hôtels parisiens, après la pandémie, ça a été euh, assez délicat, dans le sens où, où mmh. euh, il a fallu reconstituer des équipes, les, re, les, enfin, les remotiver. Euh, donc ça, ça a été la première chose. Et trouver les gens, hein. trouver des gens, ça, c'était euh, oui. un challenge pour tout le monde. Ça l'est encore un petit peu oui. maintenant. Hein. Mais à cette époque-là, euh, il y a deux ans et demi, maintenant, un peu plus de deux ans et demi, c'était vraiment une grande difficulté. Euh, et puis, le, et de positionner cet hôtel qui a été ouvert, bon, comme, comme beaucoup d'hôtels, il y a le, la première année ou la première année et demie, euh, les hôtels se cherchent plus ou moins, puisqu'il y a des hôtels qui sont déjà euh, avec une marque euh, établie, forte, mm -hmm. dans, dans une catégorie euh, où, où leurs cousins, je dirais, de la même marque jouent déjà. Donc, il n'y a, ouais. a pas de découverte, il n'y a pas de surprise. Bien sûr. Le Lutetia, c'est toute sa particularité, c'est le seul, le seul qui est passé de 4 étoiles à, à 5 étoiles ouais. de place. Je veux bien que tu expliques ça, en Il effet. Il n'y en a aucun mmh. qui, qui a fait ce, ce, ce transfert. Où en fait, Donc, on... avant les travaux, on ferme avant en 4 étoiles. Avant les travaux, l'hôtel ferme en 4 étoiles. Est-ce que ça fait déjà partie de The Set Collection à ce moment-là euh, non. Non, non, parce que The Set Collection a été créé euh, en post-pandémie. Oui. Donc, The Set Collection, c'est la collection qui euh, prend et le Lutetia et d'autres établissements emblématiques. C'est une collection de combien d'établissements aujourd'hui il, il y a 18 établissements mmh. euh, à ce jour. Il y a euh, des établissements qui ont le même propriétaire, donc euh, en ce qui nous concerne, à 5 hôtels, euh, du même propriétaire, donc 4 de la collection. Et puis, le reste, ce sont des propriétaires qui se rattachent à notre consortia. Oui, oui. hein, c'est un... C'est vrai. J'en avais parlé avec Jean-Luc Narret, euh, qui à l'époque nous dirigeait en effet euh, qui, cette collection. Euh, qui, euh, voilà, qui était directeur exécutif de la collection, qui était oui. en charge du développement euh, de, de la collection. Oui, voilà. tout à fait. Mmh. D'accord. Euh, donc, tu fermes en quatre. Enfin, ce n'est pas toi qui fermes, mais l'hôtel ferme en quatre étoiles, oui. rouvre en cinq étoiles avec une ambition d'aller chercher du palace. Alors, pas au début, c'est quelque chose qui est apparu ah, après. Oui. Euh, obtention du label sans pouvoir, euh, sans pouvoir décliner derrière. Donc, ça a été euh, un, un effort, euh, un effort euh, important et, et une réussite de l'équipe euh, pré-pandémie, on va dire, hein, mm -hmm. euh, qui a pu obtenir ce, ce label. Et puis, 
Ensuite, il y a, mais qui n'a pas eu euh, le temps de développer ça. Euh... Parce qu'il y a, dans, quand on obtient un label tel que celui-ci, il y a une photographie à un moment donné qui est prise. Et, oui. et puis après, il y a la réalité des clients qui ouais. viennent pour vivre euh, ouais. l'expérience Palace. Absolument. Et ça, c'est une autre chose. Mmh. Euh, qui en découle, bien sûr, mais c'est une autre chose. Mmh. Et là, l'hôtel n'a pas pu déployer ça. Et ça, ça a été ma mission, c'est de mettre en place ouais. les éléments. De devenir un vrai palace de devenir, dans le ouais. service au quotidien. Voilà, avec sa, son identité, avec, euh, avec ouais. ses caractéristiques propres et, et le fait que c'est le seul euh, de ce côté-là de, de la rive. Oui. Ici, qui a, avec qui une clientèle qui, du coup, est un peu différente aussi. La, oui, la clientèle est différente. Mmh. Ouais, ouais, ou, ou, ou pas, mais euh, la clientèle locale définitivement, puisque oui. ça c'est notre force, c'est qu'on a de vrais voisins. On est dans le, le plus bel arrondissement de Paris, l'arrondissement enfin, le, le plus parisien. On a des voisins. Mmh. Dans mes anciens hôtels, c'était une bataille d'aller chercher les Parisiens. Et oui. Les attirer, les surprendre. Ici, c'est... Il faut les gérer parce qu'on en a énormément. D'accord. Préserver les lieux. Ah, problématique différente. Euh, voilà, c'est l'inverse, en quelque sorte. Ouais. Ok. Euh, ça, c'est très intéressant aussi à, à comprendre en termes de, de positionnement. Donc, tu parles de recrutement qui a été un challenge, qui évidemment continue ouais. de l'être. Le positionnement de l'hôtel, mmh. c'est-à-dire mettre euh, le Lutetia Paris sur la carte des palaces par rapport aux, aux, aux clients du monde, oui. pas, pas à Paris. Mmh. Même, bon, le, les clients locaux aussi, en, oui. parce qu'on a encore des, des gens qui appellent euh, ou qui demandent l'ancien restaurant gastronomique qu'il y avait ou, ou, des, ou des gens qui nous euh, consultent euh, pensant qu'on a des prix moyens qui, soient, qui, fin, qui sont euh, dix fois euh, inférieurs à ce qu'on propose maintenant. Ah oui. Donc ça, ça existe encore, ça, même mmh. euh, cinq ans après l'ouverture. D'accord. Donc, Donc y a ça pour aussi, bien y a se rendre compte aussi, parce que ça, c'est un bon témoin du niveau de service, vous avez augmenté jusqu'à x10 hein, le, le bah, prix. Par rapport, oui, parce qu'il y avait, il y avait, euh, il y avait une, une vente, je pense, à 200, 250 euros les chambres ouais. en, en 4 étoiles. Ouais. J'imagine, hein, je n'ai pas vu, mais <coughs> je pense que c'était ça sur une clientèle. Euh, hum. euh, Et aujourd'hui, je regardais, je voyais ton, le prix affiché aujourd'hui, tu es à 1800 euros, je crois, sur, euh, sur oui, le site. Oui, c'est ça, ouais, sur, sur l'entrée de gamme. Sur l'entrée de gamme. Euh, sur l'entrée ouais. supérieure. Donc, en effet, on est clairement sur un positionnement oui, de très palace. Oui, c'est très différent. Là aussi, pas de critique, rien du tout. Bien sûr. Il s'agit vraiment un... de, de produits différents. Ouais. Il n'y a que la façade qui est restée, qui est, extra... enfin, qui est emblématique. Euh, le nom, la marque, hein, c'est une marque. Ce n'est mmh. pas un hôtel, c'est une maison, c'est une mmh. marque. En tout cas, c'est comme ça qu'on mmh. qu qu met en avant, euh, qui est très fort. Hein, c'est enfin, une marque très forte à l'international, aux états unis beaucoup, en Amérique du Sud. Euh, mais avec des souvenirs... Euh, aussi de, de, euh... de, de l'hôtel d'avant euh, Bien sûr, oui. Donc, tu, tu disais euh, positionnement, en effet, je faire changer l'état ouais. d'esprit à tout le monde qu'on est un palace. savoir-faire, positionnement oui. par rapport aux clients, positionnement par rapport aux, bah, aux, aux collaborateurs ouais. également, et de, de mettre en place un mindset qui oui. soit euh, différent. Bien sûr. Euh, un mindset d'excellence, de, de, de passion, de valeurs humaines euh, extrêmement importantes aussi. Et, et de faire savoir ça dans le monde entier. Donc, ce, qui, ce qui fait qu'on a des équipes qui, qui bougent énormément. Et moi aussi, je bouge beaucoup. beaucoup. Ouais, J'imagine. Ouais. Tu as un rôle d'ambassadeur commercial. Ouais. Euh, ouais. Ouais, bien sûr. Comment tu te situes par rapport à l'atteinte de cette mission qui était de positionner euh, le Lusdessia comme un palace quand tu arrivais Il y a encore énormément de travail. Alors, on a de, de, des retours euh, fantastiques. Ouais. Euh, qui se mesure d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des données publiques qui circulent. Et oui. On a vu d'ailleurs euh, là récemment, euh, de par euh, les, les étoiles, euh, pas les étoiles, les, les clés euh, Michelin. Euh, oui. <coughs> des, des, Puisque ça, c'est la première année hein, quand même pour ceux qui ne suivent pas. C'est la première fois qu'on a des clés Michelin. D'habitude, Michelin, ce sont des macarons pour les restaurants. C'est ça. Et il y a des clés. Combien il y a eu de, de clés de Lutetia <coughs> Donc, le Lutetia a eu deux clés. Oui. Euh, sur un classement de trois. Sur un classement de trois avec euh, certains de ses collègues, d'autres sur trois clés. Donc, pourquoi pas euh, Pourquoi pas ouais. Je dirais, donc, il y en a qui ont euh, une ou même pas, ou zéro, d'ailleurs. Mmh. Mais euh, cela dit, la réaction, et ça, c'était intéressant à, à analyser, la, la réaction de certains médias par rapport 
au fait que nous n'avons obtenu que deux clés pour eux, c'est ce qu'ils disent. Hein. Oui. On est content déjà, c'est très bien. Bien sûr. Très flatté. Euh, ils mettent, ils, en fait, ils, mettent, ils font un parallèle entre ce qui est évaluation client euh... direct, données publiques, euh, ouais. donc sur les réseaux, parce qu'il y a des sociétés qui s'occupent de ça, hein, de, de gérer euh, bien sûr. Euh, et d'analyser tout ce qui est réseau. Donc, il y a des différentes sociétés que j'en ai eu trois différentes sur mes trois derniers hôtels, mais ce sont des, des, des consultants euh, euh, très professionnels. Et donc, ils ont fait, euh, j'ai vu ça récemment, donc euh, un parallèle. Ouais. De, deux journalistes et deux magazines ont fait un parallèle entre la e-reputation et puis le, et le classement, euh, les clés euh, Michelin. Voilà, avec des choses qui sont totalement euh, inversées. Et donc, ils questionnent ça. D'accord, donc tu veux dire que... Euh, extrêmement bien classé, sinon le mieux classé. Sur les avis clients. De tous les palaces parisiens. D'accord. Voilà. Sur, les, sur les retours d'expérience de tes clients ouais. sur les réseaux. Exactement. Le côté irréputation. C'est ce que les clients nous disent. Euh, ouais. Et euh, voilà. Bon, alors, il y, y a les facteurs émotionnels. Bien sûr. Euh, en plus de, de, des facteurs oui, techniques, euh, ouais. technologiques, ou, donc, qui sont ouais. importants aussi. Complètement. Mais très intéressant comme parallèle. Mais, ouais. mais ravi en tout cas de. Parce que peut-être qu'il y a deux ans, l'hôtel mmh. aurait peut-être eu euh, deux clés. Oui, bien sûr, bien sûr. Je, je vais profiter d'avoir ton, ton expertise euh, d'hôtelier parisien pour justement dézoomer et nous parler du niveau de service global aujourd'hui que tu constates dans les hôtels 5 étoiles, notamment et Palace. Euh, Est-ce que tu as l'impression que ça a évolué peut-être depuis la pandémie Et si oui, comment euh, Alors oui, ça a évolué, ça c'est certain. Mmh. Euh, depuis la enfin, quand, si on se, si on, on fait un petit euh, retour euh, 7 ans 6 7 ans avant il n'y a pas très longtemps oui on a on voit une vraie différence mmh. il y a un effet pandémie c'est évident bon tout le monde le sait dans la presse on en parle tout oui. le temps et, mais c'est c'est une réalité donc quand tu dis un effet évident c'est une baisse c'est une euh, c'est une baisse euh, ouais. alors une baisse de, de, de vocation mmh. Et donc, quand il y a moins de vocation, il y a moins de résultats aussi derrière. Donc, il, y a, il faut, je pense, enfin, on, on, a, on bataille, on bataille davantage, et le mot est, est le bon, pour euh, obtenir un même niveau de service, un même éveil oui. à la qualité de service. Oui, je te rejoins complètement. Voilà. Euh, donc, c'est simplement, c'est un, un, autre, un autre monde mmh. de, de l'industrie de service de haut niveau. Euh, et nous, nous allons, nous sommes obligés d'aller chercher, ce qui est très bien d'ailleurs, d'aller chercher des talents dans d'autres euh, secteurs euh, d'activité, ouais. d'autres types d'hôtellerie ou de restauration ouais. pour les former et, euh, et les, les amener à, bien sûr. à intégrer ce, ce, ce type de service. Mmh. Et... C'était justement ma question suivante, c'est quel est... Ici, ta stratégie de recrutement pour les talents, et même si on va plus loin, le parcours collaborateur que vous proposez ici aux employés, parce que les prendre, c'est une, enfin les obtenir, ces collaborateurs, c'est une chose, les garder, on est une autre. Ouais. Euh, alors, on, on va, comme j'expliquais à l'instant, on va chercher ouais. des talents dans partout, dans partout. Et... Donc, c'est vos ressources humaines qui ont font faire de la, mmh. un petit peu de la chasse, vous externalisez. Consultant euh, interne. Oui. Donc, euh, qui travaille exclusivement, enfin, ex quasiment exclusivement pour nous. Donc, un spécialiste de recrutement qui ne fait que ça. Et plus euh, euh, nos réseaux euh, professionnels aussi. Donc, on va chercher euh, euh, au-delà, en tout cas, euh, à l'étranger ouais. également, euh, à travers les écoles. Euh, donc, euh, on entretient des, des, des relations étroites oui. avec... Euh, pas mal d'écoles. On peut d'ailleurs quand même la citer, c'est grâce à Céline Nassutio qu'on se voit aussi ici, qui oui. s'occupe de la pédagogie à Ferrandi Paris juste à côté. Et c'est grâce à elle qu'on est en relation. Donc, oui, que voilà. je connais depuis de nombreuses années. Oui. Ouais. Euh, Ça montre ouais. bien à quel point la, la relation avec les écoles euh, est, est dans la proximité. Et, oui, oui, oui. Et ensuite, donc, le, le, quand, quand on intègre, alors on, on a d'abord la, la phase de recrutement qui est quand même assez, euh, assez importante, sinon essentielle, hein, parce qu'on va filtrer, euh, choisir, euh, euh, courtiser aussi oui. euh, des profils. 
parce que c'est comme ça aussi que ça se passe. Il oui. hein, faut savoir courtiser, oui. mettre en valeur les avantages de l'entreprise. Euh, je vois tous les candidats. Mmh. Mais ça, clairement, c'est un changement de paradigme. Moi, quand j'ai commencé, euh, c'était certainement en tant que toi, mais on n'allait pas chercher les collaborateurs. Les collaborateurs faisaient presque la queue devant les entreprises euh, ouais. pour pouvoir y entrer. Et aujourd'hui, il y a ce changement-là qui, je trouvais bénéfique pour les collaborateurs, ça leur donne de la, de la puissance. Mais pour l'hôtelier, il y a un, il y a une, un vrai changement dans l'approche et dans la réflexion pour obtenir, en effet, ces fameux talents. Ouais. Alors, on a, on a encore des, des gens qui nous sollicitent. On a encore de très, très beaux profils et, et des, des talents qui nous, qui nous sollicitent. Bien sûr, ça, mais ouais. euh, je sais pas, soit 70% en moins, quoi. Si on doit c'est faux. Pareil, c'est, c'est... Donc, il y, a une, il, y a une vraie, il y a un vrai job de recrutement dans les hôtels maintenant, mmh. c'est de, 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 de recrutement professionnel. Mmh. Bien sûr. Ouais. Professionnel. Et alors, qu'est-ce que tu fais une fois qu'ils sont chez toi pour les garder Et une fois qu'ils sont là, donc, il y a un parcours d'intégration, mmh. euh, de, de, de journées d'intégration et de formation euh, en, fonction du niveau, en fonction du niveau. Après, il y a des rencontres ouais. et des plannings d'intégration euh, qui se déroulent sur... Euh, une semaine à un mois, mmh. en fonction, des, en fonction de, du, du type de profil. Euh, voir découverte également des autres, de nos autres euh, produits euh, en Europe. D'accord. Euh, pour euh, la partie vente, c'est une évidence. Pour la partie marketing aussi. Mmh. Parce qu'on a de, 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 des liens importants avec nos, Bien nos sûr. cousins là, sur, oui. le, sur l'Europe. Euh, et un suivi qui est fait euh, sur euh, toute la période d'essai jusqu'à validation. Euh, à travers des entretiens, mmh. accompagnements, début de formation. Euh, donc, c'est euh, formation au storytelling, ouais, formation... Euh... Typiquement, le genre de formation que, que je fais également. Donc, ouais. ça, ça me parle bien et ça parlera à, à nos auditeurs. Il uh-huh. euh, y a quand même quelque chose sur lequel je voulais insister parce que quand on en avait discuté la dernière fois, tu m'as parlé de ça, j'ai trouvé ça absolument génial que ce soit mis en place de manière pérenne. C'est les suivis de coaching. Oui. Tu peux nous raconter ça alors, il y a coaching et développement personnel. Mmh. Euh, et c'est, c'est quelque chose que j'ai rencontré, euh, et c'est ce qui a amené à le mettre en place ici, mmh. euh, dans, dans certains des, des, des établissements euh, précédents. Euh, et qu'on a, euh, dans l'un d'entre eux, poussé à un certain niveau, et qu'on pousse ici au même niveau, et qu'on on va même aller au-delà. Donc, il s'agit de former euh, tous nos managers, et on a commencé par le comité de direction, bien sûr, euh, tous nos managers a une technique de connaissance de soi et de connaissance des autres. Hein. On parle d'énéagramme, donc mmh. que certains connaissent. Oui, ça me parle pas, bien aussi. D'autres pas, donc c'est une, qui est une très belle technique de, de euh, bah, qui permet de se positionner en fait par rapport à son caractère, son... Voilà, qui permet de se comprendre mmh. déjà un peu mieux et de comprendre les autres oui. euh, mieux aussi à condition à condition de travailler cela. Sinon, c'est le type de formation qui peut être pris comme un cadeau comme ça et qu'on déballe, euh, voilà, puis après on le mmh. côté et on ne l'utilise pas. Et après, on a aussi pour euh, euh, pas mal de nos managers, chefs de service, adjoints de chefs de division, des coachings personnalisés, ouais. <coughs> toujours par le même coach. En fait, on a un coach qui nous accompagne et qui accompagne et le comité de direction et ses managers. Mmh. Donc, il y a un langage commun, il y a une vision et des missions qui sont partagées, euh, qui donnent lieu à des échanges avec, euh, avec, ce, avec ce coach, euh, et par nous, par Ricochet. Donc, tout, tout ce qui est dit avec un coach, bien sûr, est parfaitement confidentiel. Bien sûr. Il y a quand même des tendances euh, qui, permettent de, de, qui sont partagées oui. et qui nous permettent d'anticiper oui. sur le développement de quelqu'un, sur le départ de quelqu'un, il mmh. euh, y a des talents qu'on ne veut pas perdre. Peut-être qu'on les a oubliés, euh, pas aimés suffisamment. Et mmh. ça nous permet aussi de, de réorienter ou de les destiner à un de nos autres produits en Europe. Ou... Mmh. Et, euh, et c'est, c'est très riche. Ouais. Ils sont faits à quelle fréquence, ces coachings euh, Alors, ce sont des coachings qui ont lieu alors, au minimum une fois par euh, trimestre. Waouh Et donc, c'est-à-dire qu'un un, un cadre, un, un chef de service aura euh, euh, quatre, euh, quatre entretiens dans l'année de suivi, parfois mensuels, au moins au début, si c'est vraiment nécessaire, ou si mmh. quelqu'un a, des, a, a, a un besoin de, d'assistance pour se positionner, mmh. pour gérer son équipe, 
c'est vraiment du sur-mesure. Mmh. Oui. C'est c'est une passion qui évidemment est très intéressée parce que c'est le genre d'accompagnement que je commence à faire dans des établissements ce type de coaching et pour moi la force de cet accompagnement là c'est qu'il est dans la durée contrairement à peut-être une formation qui se fait une fois deux fois qu'on peut rappeler tous les ans deux ans euh, je trouve que et j'étais hyper très intéressé d'avoir ton ton ressenti le fait d'avoir quelqu'un qui vienne tous les trimestres avec les collaborateurs ça permet de les suivre de jamais les lâcher et de leur donner tout le temps de nouvelles clés pour qu'ils puissent oui. progresser individuellement pas spécialement dans l'entreprise oui. et ça ça va leur servir toute leur carrière toute leur vie personnel c'est un vrai cadeau hein, qui oui, fait complètement dans l'entreprise euh bénéficie. Vous en faites pas la pub, mais vous en parlez pendant les recrutements d'ailleurs de ça Pas vraiment, sauf au, sauf au, au chef de service. Chef de service. Ou euh... Parce que pour moi, c'est un vrai élément ouais. de différenciation. Mm -hmm. pour, pour être franc, je ne euh, l'ai jamais vu, je l'avais jamais vu dans les palaces. Alors, tu disais que ça existait dans ceux que, oui. dans lesquels tu as été. Euh, et, et, et donc, je, je suis très content de l'entendre. Mm -hmm. Parce que je trouve qu'en effet, c'est une vraie valeur. Et puis, sur le long terme, on peut imaginer que si tous les établissements font ça, on a un niveau de service qui augmente plus globalement, des collaborateurs plus épanouis. En fait, c'est positif pour, pour tout le monde et pour l'entreprise pendant le temps où vous avez vos collaborateurs. Absolument. Ouais, c'est euh, passionnant. On, on va revenir à ton rôle un peu de directeur. Euh, c'est quoi aujourd'hui, selon toi, un, un bon directeur dans un palace il ouais, y, a, y, a, ouais, y, a, y a pas un profil idéal hein. ouais. c'est évidemment lié à chaque personnalité bien sûr il y a quelques caractéristiques indispensables euh, c'est être euh, proche des opérations parce que parce que c'est là où ça se passe mmh. euh... je pense que ça c'est hyper important de le rappeler Peut-être aussi aux plus jeunes qui nous écoutent. Tu vois, moi, je suis beaucoup dans les écoles. Ils s'imaginent que le directeur, c'est le Graal, c'est le poste où on est dans le bureau et après, on est tranquille. Euh, moi, je leur dis, mmh. mmh. <rire> c'est un peu loin de la réalité. Oui, c'est l'inverse. Ouais. Ouais. Mais on est tranquille quand même. Ouais. Mais, on est, mais dans les, dans une, les différence, ouais, une, une forme de tranquillité. Il y a, il y a une euh, implication euh, euh, dans les opérations importantes. Alors, pourquoi D'abord, parce qu'on est proche de ses clients. Oui qu'on est euh, l'ambassadeur numéro un de l'hôtel, mmh. c'est comme ça, ouais. et que les clients, surtout dans ce type d'hôtellerie, ont besoin de voir euh, le capitaine. Voilà, oui. C'est comme ça, mmh. c'est flatteur pour eux, c'est très agréable pour, pour, pour nous en tant que directeur mmh. aussi, de, parfois moins quand il y a des choses à gérer, mais au final, c'est comme ça qu'on les gère le mieux. Euh, donc, tout ce qui est... Euh, Ouais, op opération et puis de voir comment ça vit, d'observer les lieux, euh, d'apporter des, des améliorations, des corrections. C'est sur le terrain que ça se passe, et dans oui. les étages, dans les lieux publics et dans les back-office qui doivent être de même qualité, de même exigence que ce qu'on offre aux clients. Mmh. Sinon, il y a un double langage. Voilà. C'est là où euh, un directeur euh, général ou ou directeur des opérations, ou, ouais. ou directeur, ça dépend des termes dans les différents établissements en tout cas, euh, ont vraiment une, quelque chose à apporter. Mmh. Euh, Et t'assurer qu'il y a une certaine constance de service sur tous les départements que tu gères finalement Oui, c'est simplement que, que les collaborateurs dans une maison sentent qu'il n'y a pas de, euh, de différence, il n'y a pas de, de séparation, d'incompréhension entre euh, un, un directeur d'établissement et, euh, et un plongeur qui doit être salué par la directeur tous les jours. Mmh. Euh, une femme de chambre euh, qui doit être euh, saluée tous les jours au même titre que, mmh. que l'assistante du directeur Tu passes voir tous tes collaborateurs tous les alors jours Je ne les vois pas tous, il y en a 450, donc c'est beaucoup. Ouais. Je passe partout, je fais un tous les jours. Tous les jours, je passe pas aux mêmes endroits forcément, mais je, je m'efforce d'être là le plus présent possible. Et ensuite, bah ensuite il s'agit de, de, de développement, de gestion, de... de, de... Bon, après, c'est le travail d'un directeur, c'est de, de préparer, euh, d'avoir un, un temps d'avance sur tout. Mmh. Euh... Oui, parce que tu parlais de capitaine, c'est encore une bonne image. Oui. Le capitaine, il a aussi la vision. 
et il doit savoir le cap à définir pour pouvoir transmettre à ses équipes. Et ça, c'est aussi un challenge parce que j'imagine que toi, tu as une vision, peut-être aussi qui t'est transmise par les propriétaires et par euh, cette collection derrière. Et il faut que tu récupères ça et que tu arrives à le partager à tes équipes et que jusqu'au plongeur, ce soit compris. Oui. Alors, vu oui, vision, il y a, c'est très clair. Alors, on a la chance dans, dans nos produits d'avoir une vision déjà produit par produit, mmh. hôtel par hôtel, maison par maison, parce que chacune a une identité très forte euh, et une, aucun hôtel ne se ressemble. Et ça, c'est la dans notre collection, c'est la, la force de la collection, sur les entités, identités très fortes à chaque fois. Euh, donc, il y a des visions pour chaque chaque euh, hôtel. Mmh. Et euh, il y a évidemment une vision. Euh, cette collection, bien sûr, euh, qui est euh, en construction, parce que c'est une jeune collection euh, qui, qui, voilà, qui grandit petit à mmh. petit avec des produits extraordinaires dans le monde entier. Et, et ça, oui, c'est partagé euh, au ouais. jour le jour, euh, semaine après semaine, en assemblée générale, mais euh, à table au restaurant du personnel quand je suis assis avec... Euh, euh, avec des concierges, avec euh, des équipes. Mmh, tu manges avec les équipes aussi Bien sûr, ouais. Ouais. Bah oui, oui c'est normal. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Mais pour moi, c'est des choses qui sont évidentes parce que, comme toi, j'ai baigné dans les palaces. Mais je ne suis pas sûr que, tu vois, tous les, les insiders, tout mon audience qui nous écoute aujourd'hui, ouais. ils aient ça en tête, ils se rendent compte à quel point euh, un directeur général, même dans un palace, doit être au plus proche et de ses clients et de ses collaborateurs pour que ça fonctionne bien. Oui. Je pense que c'est euh, essentiel. On incarne. C'est une fonction qui incarne comme d'autres autour de, autour, de, autour de moi, incarne l'hôtel. Bon, maintenant, cette position-là, elle est particulière. Oui. On, on incarne l'hôtel, tout ouais. simplement. Et ouais. à ce titre-là, on a une responsabilité importante. Mmh. Euh, et ouais. euh, on, on est là pour euh, représenter l'hôtel et le propriétaire. Bien et sûr. une vision auprès euh, de ce que tu viens de citer, ouais. c'est-à-dire euh, des clients et des collaborateurs. Complètement. Ouais. Euh... Je, je, on pourrait évidemment parler des, des heures de ça, mais j'essaie d'avoir un maximum de condensé de euh, ton expérience aussi pour toutes les personnes qui peuvent nous écouter. Euh, tu dirais quoi et tu donnerais quoi comme conseil à un étudiant On a parlé tout à l'heure de l'école hôtelière euh, euh, d'Ile Kirch à Strasbourg. Là, on a parlé de Ferrandi. Donc, un étudiant de Ferrandi qui viendrait, tu lui donnerais quoi comme conseil s'il souhaitait euh, faire carrière dans le palace euh, d'être d'abord il faut qu'il aime ça oui. c'est euh, alors ça se découvre petit à petit aussi oui euh, parfois ça nécessite plus pour certains que d'autres des plus investissements peut-être des efforts mais on sent quand on aime quelque chose oui. euh, on, on peut pas je pense ou alors c'est extrêmement douloureux euh, faire une carrière dans un dans des métiers aussi exigeants sans aimer ça Ouais. D'abord, c'est identifier si vraiment vous êtes fait pour ça. Est-ce que vous aimez ça Est-ce que, est que au bout de 2, 3 ans, 4 ans de carrière, début de carrière, il y a un vrai épanouissement mm -hmm. Même si c'est minime, même ouais. si évidemment... On... Est-ce que la flamme est là Est-ce que la flamme est là Est-ce oui. que l'intérêt est là au bout de 4 ans Est-ce qu'il euh, y a une vision personnelle Est-ce qu'on euh, se projette un peu dans ce métier euh, aussi Et hein. si on est un peu perdu Est-ce que euh, on décèle à droite, à gauche des, des choses qui, qui nous plaisent, euh, vers lesquelles on aimerait aller Parce que c'est le terrier et la restauration, ça offre énormément de champs, <rire> énormément de diversité. Mmh. Même si on reste en restauration, on peut s'amuser dans différents métiers, Complétion. à condition de vouloir, et de savoir se remettre en question. Ça, c'est l'autre point. Euh, ne pas être obstiné mmh. outre mesure. Remis en question. Mmh. Se remettre en question. Moi, je me suis remis en question plusieurs fois oui. en faisant des, des retours, euh, des step back. Hein, des, mmh. des retours retour en arrière, retour complètement. Ouais. En, en arrière, euh, quitte à même gagner moins d'argent pour mieux sauter derrière. Oui. Et ce sont des exemples que je, mmh. que je, que je, que je, que je livre à, à, des, à des gens qui viennent me voir pour une promotion, pour euh, des conseils en interne, en externe, euh, ou des, des, des gens qui postulent sur des postes euh, où je ne vais pas hésiter de, de, à citer mon propre exemple. Parce que Bien je, sûr. Là, je l'ai vécu, ouais. donc je, ouais. je peux en parler avec euh, légitimité. Clairement, et c'est ça qui euh, inspire ouais, aussi. Ça, euh, ça, ce sont des messages. On se livre parce qu'on aime ça mm. dans son métier. 
Euh, et euh, la passion doit être là. Mmh. Sinon, ouais. c'est difficile. Passion et, et dévotion, on l'entend bien dans ce que tu dis. Il faut ouais. être dévoué ouais. à, ce, plaisir. à ce métier. Mais prendre du plaisir, de toute plaisir. façon, sinon on ne dure pas. Voilà, plaisir. Ouais. Ouais, je suis complètement d'accord. Écoute, c'est le bon moment pour te proposer mon petit jeu. Oui. Euh, qui s'appelle « Mot-clé contre bénéfice ». Je t'en donne euh, les règles. Tu nous donnes un mot-clé qui, s'il est euh, écrit par euh, nos insiders, ça peut être sur ma chaîne YouTube en commentaire de cette vidéo. Ça peut également être sur Apple Podcast ou sur Spotify. Eh bien, ils obtiendront un bénéfice de ton choix. Et la parole est à toi. Aristide. Aristide sera donc le mot-clé. Oui. Très bien. Pourquoi Aristide Aristide Boussicot. Uh -huh. Propriétaire, propriétaire du euh, bon marché, ouais. excellent, et, euh, qui a voulu euh, la création de Lutetia. Parfait. Donc vous irez faire en plus vos petites recherches sur Aristide Boussico et qu'est-ce qu'on obtient comme bénéfice si on écrit Aristide J'espère des conseils avisés parce que moi j'en ai reçu. Oui. Euh, il est important de questionner, de pas avoir peur de questionner en tout cas. Euh, mmh. Quand on se remet en question, euh, forcément, bah, alors, quand on se remet en question, il y a question. Mmh. Donc on se questionne. Et souvent, et c'est même plutôt, euh, c'est même plutôt conseillé, euh, on a besoin d'un, 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 de quelqu'un à qui on puisse poser des questions, quelqu'un qui a une maîtrise, une connaissance, euh, une légitimité, euh, un éclairage sur quelque chose. Et donc moi, je peux offrir ça. C'est pas grand chose, mais ça peut être beaucoup. Mmh, ça peut être énorme dans une ça carrière. Ça peut être beaucoup parce que moi, ça m'a énormément ouais. aidé. Donc, j'ai eu des coachs, parrains, mentors dans ma vie mmh. qui m'ont aidé. C'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Excellent. Voilà. Donc, je peux être un mentor. Euh... C'est le plus beau des cadeaux. Hein. Et donner un petit peu de son temps, c'est précieux. Donner, donner, euh, donner euh, mmh. des réponses. Euh... Et euh, merci en tout cas pour. Euh... Pour ça, Jean-Pierre, je pense que beaucoup de, de jeunes et peut-être moins jeunes en profiteront. Donc, euh, voilà. euh, on limitera à un certain nombre, mais en tout cas, voilà, mettez bien le mot et je, je vous mettrai en relation euh, avec Jean-Pierre Trévisan. Euh, C'est l'heure de nos questions euh, signatures. Si tu pouvais revenir en arrière, euh, n'importe où dans le temps, peut-être au début de ta carrière, euh, est-ce que tu ferais quelque chose différemment Et si oui, bien sûr, qu'est-ce que ce serait Pas vraiment. Pas vraiment. Euh, maintenant, je dis ça. Il y a quelques années, j'aurais peut-être dit euh, oui. différemment. Oui. Euh, finalement, c'est euh, alors peut-être, euh, peut-être aurais-je dû poursuivre un peu plus mes études mm -hmm. ou pas. Pourquoi Pourquoi pas ouais, Pourquoi pas mm. euh, Peut-être aurais-je dû euh, euh, entre guillemets moins. Euh, m'endormir sur certains postes parce oui. quand on reste euh, pour euh, mm. peu... plus sortir de la zone de confort voilà sortir de la zone ouais. de confort il y a un moment donné où j'aurais pu oui donc c'est à, à deux, deux fois dans ma carrière mm. mais bon finalement ça m'a apporté euh, une, une maîtrise des connaissances oui. approfondies qui me servent euh, et, et, et des réseaux aussi que j'ai pu mettre en place donc finalement il y a oui j'aurais pu faire des choses différemment euh, mais euh, là, aujourd'hui, je dis non, très bien. Je ne mmh. touche à rien. Ouais, euh, intéressant. Mmh. Je te sais... Euh, Peut-être euh, avec ma famille, avec mes enfants, parce que j'ai beaucoup travaillé. Oui. Et, et c'est vrai que j'aurais peut-être... Euh, j'aurais aimé, c'est certain. C'est souvent le point, d'ailleurs. Plus proche d'eux, ouais. mmh. Et la conséquence, quand on passe beaucoup de temps dans son métier, qui est un peu aussi le prix à payer pour atteindre ces postes-là, mmh. euh, il y a forcément un sacrifice de l'autre côté. Et, et je pense que c'est aussi un bon conseil, peut-être, euh, euh, à ceux qui ne sont pas à ce niveau de poste et qui ont l'ambition. Il faut assumer aussi qu'il y ait des conséquences. On ne peut pas euh, gagner euh, sur tous les tableaux. Et forcément, il faut trouver où positionner le curseur. Ouais, savoir équilibrer est une bonne chose. Donc, ouais. euh... Il y en a qui travaillent plus que d'autres, qui ont besoin de travailler plus que d'autres oui. aussi. Ou, et euh, un, il est vraiment essentiel de, de préserver cette partie personnelle. Complètement. Alors, ces passions, donc moi j'en ai beaucoup, des euh, passions. Euh, et et euh, il est important de les faire vivre en parallèle. C'est plutôt conseillé d'avoir euh, ce, ce, ce monde parallèle qui, à un moment donné, quand on a un peu de chance ou qu'on provoque la chance, se mélange. Oui. Hein, comme ça m'arrive et comme je l'ai provoqué, en tout cas. 
préserver sa famille. Bon, mes enfants m'en... J'imagine, enfin, j'espère m'en veulent, veulent pas, parce qu'ils sont ouais, très ouais. bien épanouis et on est très proches. Euh, reste, rester attentif, voilà ce mmh. que je dirais, à, à ces éléments-là. Oui, c'est un bon conseil. Pour euh, préserver un équilibre, parce qu'on ne peut pas progresser, s'épanouir dans son métier, où, où c'est beaucoup plus difficile si... Euh, euh, si, les piliers, si les piliers ne sont pas bien là à côté ouais, pour si soutenir. Si le personnel est fragilisé, ouais. euh, c'est difficile. Et, 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 et ça se traduit ensuite dans, dans, dans le travail. Tout Évidemment, ouais. très bien. Ouais. Euh, tu nous as dit, en effet, passionné notamment de, de culture et de, de plein de sujets. Est-ce que tu as une recommandation de lecture Oui, j'en ai beaucoup. Mais euh... Il va m'en falloir <rire> une parce que je ne peux pas tout lire. Non, c'est sûr. Donc, j'ai une recommandation de lecture. Je l'ai amenée. Le... Ah, bah, génial. Ah, Écoute, bon, tu peux... J'ai regardé euh, ce matin, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai lu tellement ouais. de livres. Et euh, ça fait partie de... Donc, c'est un livre de... De... qui s'appelle... Les... Les... Chronique des jours à venir de, de Ronald Wright, qui est un écrivain anglais. D'accord. C'est un livre qui est sorti il y a un certain nombre d'années, hein, il y a une, pratiquement une vingtaine d'années, mmh. mais c'est un livre qui m'a marqué. Euh, il y en a beaucoup qui m'ont marqué, hein, mais celui-là, mmh. euh, ce matin, je l'ai choisi, je me suis dit, c'est celui-ci. Très bien. Pourquoi Parce que on est dans une euh, démarche euh, RSE de plus en plus forte. Oui. On est face à des changements climatiques, on mmh. est face à à de vrais euh, challenges euh, en termes de ressources, de nourriture, de génétique, oui. d'intelligence artificielle, etc. Et ce bouquin, donc je l'ai lu il y a, il y a, quand il est sorti, mmh, il y a, il y a 20 ans. quasiment 20 ans, euh, c'est un, un monde proche de l'univers de euh, d'un Bradbury ou oui, c'est ça, peut-être d'un Kadik ou des, des gens comme ça. Mais en fait, c'est d'anticipation où euh, ils projettent un avenir. D'abord, à l'époque, il y a 20 ans, on ouais. voyait arriver le truc, mais là, là on mmh. est dedans, là, maintenant. Complètement. Et ils projettent quelque chose qui se passe en ce moment. D'accord. Euh... On... S'il a des solutions pour s'en sortir, on les veut il a, bien. Il n'a pas de solution. <rire> c'est assez, assez noir. On va dire, on déjà la couverture, on voit. Oui, euh, en effet, oui. Ouais. Ce n'est pas, pas top. Euh, mais c'est clairvoyant. Et donc, ce, ce qu'on vit en ce moment et ce qu'on qu projette sur les prochaines années est euh, décrit dans, dans ce bouquin qui m'a euh, marqué. Voilà, tout simplement. Et je me suis dit, tiens, c'est quelque chose à, mmh. de très, 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 très actuel. C'est oui. une lecture que je conseille. Très bien, bien écoute, voilà, merci Ronald de ce... Wright, Chronique des jours à venir. Merci de ce partage. On mettra bien oui. sûr toutes les, les références. <rire> tu as dans cette euh, lignée euh, peut-être une citation favorite que tu aimes te dire ou même répéter à tes équipes, pourquoi pas Oui, il y en a aussi euh, quelques-unes. Ouais. Euh, la citation du jour, je également, je l'ai inscrite pour ne pas la... L'écorché oui. de Marcel Proust. Marcel Proust, très bien. Euh, il en a sorti, hein, il y a beaucoup ah ouais. de citations de Marcel Proust. Mais celle-ci, <coughs> et celle-ci aussi, euh, euh, me, me ressemble bien. Donc on ne trouve le bonheur qu'à faire ce qu'on aime, mm. avec les tendances profondes de son âme. Voilà. À méditer. À méditer. Très bien. <rire> Après toi, pour nous parler, on a déroulé pas mal de sujets. Mais pour aller dans cette euh, lignée, euh, qui aimerais-tu voir et entendre sur Hospitality Insiders Alors, l'un de mes anciens boss, ouais, c'est quelqu'un qui, pour qui j'ai le plus profond respect, euh, Christian Boyens. Ah oui. Euh... Pas facile à attraper. Oui. Il est un personnage donc, qui ouais. est à la tête du, du groupe Belmont maintenant euh, oui. pour l'Europe. Euh, après être passé par le Cheval Blanc, avoir fait l'ouverture du Cheval, Cheval Blanc à Paris, Blanc, tout à fait. avec qui j'ai travaillé pendant huit ans, euh, Place Vendôme, mmh. euh, et euh, qui est quelqu'un que, pour qui j'ai ouais, un, un grand respect, euh, et qui n'est pas euh, étranger au fait de me retrouver là aujourd'hui. Très bien. En Écoute, je, je, je crois qu'il m'a déjà été cité au moins une fois, mais euh, si tu me mets en relation, je, je pars en chasse. Je sais qu'en effet, il est difficile, <rire> comme souvent ces hommes-là, à attraper, mais, mais je, te, je te promets que si tu mets le bon contact, je, je, je tends mes filets et je fais le maximum par la Pourquoi suite. Ouais. <rire> euh, Quelqu'un qui voudrait euh, échanger et en effet bénéficier de, de tes conseils, pourquoi pas Quel est le meilleur moyen de te contacter euh, La messagerie LinkedIn, 
peut être un bon moyen, parce que mmh. je, je réponds à mes messages. Hein. Très bien, c'est déjà beau. Pas, pas aux sollicitations commerciales, parce oui. que j'en ai euh, beaucoup. J'imagine. Euh, tout ce qui est euh, censé, des gens que je peux aider. Alors, j'ai mmh. aussi des sollicitations beaucoup pour des interviews, pour des, des échanges avec des, avec ouais. des étudiants, etc. Alors, je suis euh, parrain d'une promotion à Ferrandi. À Ferrandi, donc, justement, oui. Euh, donc, évidemment, bah, cela, ce sont... Euh, c'est ma promotion, donc je leur réponds. J'ai oui. énormément de sollicitations, donc je m'excuse parce que parfois je, je ne réponds pas ouais. parce que je ne peux pas. C'est une troisième boîte mail, on va dire. Euh, mais en tout cas, en faisant référence à, à cet échange, mmh. euh, et si ce sont des. Oui, s'il y a des, des demandes parfaitement euh, sensées, sûr, euh, ouais. raisonnables, et je sens que je peux aider. Complètement. Voilà, il faut me contacter. Mais c'est ce beau là. de rester euh, déjà jo joignable. Oui. Euh, Jean-Pierre, tu nous as partagé beaucoup, beaucoup de choses dans cet épisode. Je pense qu'il y, y a plein de, voilà, plein de conseils, plein d'éléments euh, applicables euh, ou de réflexion pour, euh, pour nos insiders. Mm -hmm. Mais si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos auditeurs, quel serait-il la même, ce que j'ai dit euh, il, y a, il y a quelques instants, faites-vous plaisir. C'est une belle manière de terminer. Faites-vous plaisir. Ouais. Merci, Jean-Pierre Trévisan. Merci, Maxime.